Carlos Gómez, un ingeniero agrónomo de 71 años, secuestrado hace nueve días en la zona rural del municipio del Cerrito, el GAUL y la Policía Nacional realizaron todo un operativo que produjo su liberación. Se habían hurtado el vehículo de propiedad del señor Carlos Gómez y lo, en el momento que denuncian al GAULA los hechos que estaban sucediendo, se actúa inmediatamente, se hace un envolvimiento de la zona donde se recupera el carro y hoy, nueve días después, tenemos la satisfacción de decir que se ha liberado a esta persona sana y salva Estamos dentro del proceso de judicialización de esta banda delincuencial y el ingeniero Carlos Gómez fue ubicado en la vereda del Castillo, en la vereda Reina, perdón, corregimiento del Castillo, sobre el mismo sector, teniendo en cuenta que estaban eh, trasladándolo hacia la cordillera central. Las situaciones por las que uno pasa son muy difíciles en estas circunstancias que, 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 que ojalá nadie pase por esto. Esto hace mucho daño, le hace mucho daño a la vida, le hace hecho daño a la sociedad. Es muy dañino. ¿Cómo fue su cautiverio? ¿Cómo vivió su cautiverio? El cautiverio lo viví en, en dos sitios, me estuvieron en dos sitios. Me tuvieron primero retenido en una casa y después me trasladaron a un segundo punto. Allá estuve los últimos tres días. ¿Y el trato que recibió? ¿El trato que recibió? El trato, pues, no me maltrataron, no me golpearon en ningún momento. Es, podemos decir que bien. ¿Le dieron por qué se lo habían llevado? Pues ellos querían era dinero, por, pensaban, yo les decía que yo tenía un bajo perfil, que yo no tenía recursos, yo lo que tengo son deudas nomás, y entonces, pero ellos no entienden eso, ellos van detrás de, de conseguir recursos para su actividad. El profesional, retenido por un grupo de delincuencia común cuando se encontraba en su finca en el corregimiento de Santa Elena, en jurisdicción del Cerrito, es pensionado del Instituto Colombiano de Agricultura ICA. Según dijo, los hombres que lo secuestraron lo trasladaron a dos sitios y lo mantuvieron encerrado en unos cuartos con una cadena alrededor de sus pies, asegurado a una cama para impedir que pudiera movilizarse o escapar. No obstante, reconoció que no fue víctima de malos tratos por parte de los mismos. En este momento podemos decir que es delincuencia común y su movimiento hacia la zona de la cordillera central está era en busca precisamente de venderlo a la guerrilla. De acuerdo con el comandante de la Policía Valle, el operativo se cumplió hacia las 7 y 30 de la mañana en la vereda de la Reina, corregimiento del Castillo en el Cerrito, luego de que los familiares informaran oportunamente del caso. Los delincuentes estaban pidiendo 500 millones de pesos por su liberación.